So, willkommen zum neuen Video. Heute machen wir wieder mal am Bartracker ein Stückchen weiter. Und zwar geht es um die Hinterbremse. Da wollen wir ja vom Rücktritt auf eine Stängelbremse umrüsten. Ob das Ganze klappt, erfahren ihr gleich schnell wie ich. Ähm, weil wir probieren es jetzt einfach aus. Ähm, was ich noch gemacht habe, da, ich habe den ganzen Bordtrack auseinandergenommen, weil der Rahmen hinten ein bisschen verzogen war. Dann am Rahmen ein das Zeug nachgebogen. Und als ich gerade alles weg hatte, habe ich hier die Aufnahme für die Fussrasten gebaut. Das Ziel wäre, im Designaspekt hier eine Art drechseltes Holz drauf zu tun. Irgendwann später, jetzt kann man aber wenigstens mal den Fuß drauf ablegen. Und wenn wir gerade in diesem Zug sind, geht es ja um die Rücktrittbremse, die ich auf eine, eine Fußbremse umbauen möchte. Teile von Signature, sprich die eine Lasche hier und die andere Lasche hier, ein bisschen angepasst, verschweißt. Der Roger tut es sicher von Linken, der macht das sicher gerne. Aber grundsätzlich wird ja einfach die Kraft dann so umgeleitet. Gut, Roger, jetzt gehen wir da hinten. Das ist ja ein Torpedo neben. Die hat die zwei Messing Messingbacken, die einfach aufgehen und innen an die Nebenbahnen drücken. Äh, vielleicht kommen wir mal den Kriegen noch dazu, obwohl er da gesagt hat, keine Ahnung. <lacht> Zum Stängel hier hinten befestigen, gehe ich nicht irgendwie aufs Kettenrad oder so oder mache eine neue Scheibe. Ich nehme einfach wirklich eine Kette und mache einfach zum Ausprobieren eine M4-Scheibe durch oder eine M4-Bolze. Dann kann ich einfach nur den Druck geben, wie ich brauche. Jetzt ist es gerade ziehen, hier oben würde ich stossen. Lange Rede gar keinen Sinn. Ich probiere es jetzt einfach aus und sage es so, ob es ist. Jau! Ein bekanntes Problem, wenn die Kette zusammen machen, passt genau nicht so, wie wir es brauchen. Dann haben wir natürlich auch eine Möglichkeit, und zwar die halben Glieder. Dann kommen wir da eins näher und können es nachher hier zusammen machen. Die anderen Produkte muss ich jetzt verlinken. Du musst auch verlinken! Nächste geile Aufgabe, das Ding von da hinten einwürgen. Das sage heute oft würgen, ich weiß gar nicht wieso. Flucht stimmt, die Kette passt auch. Da ist mein Fuß. Ich drücke es so drauf. Das heisst, ich kann das Stängel hier abhauen, mit dem Gewind drauf und komme nachher mit einem Gabel, Gabelkopf führen. Hey, Roger, jetzt schaue ich mal ein bisschen Musik hier. Schön drauf würgen da. Lütz, bist du gerade am Filmen? Ja? Ja, guck jetzt. Ich habe da einen neuen Gidong für dich. Wunderschön. Bido. Extra matt. Geil. Ich kann es leider da ja, am Bordtrack nicht montieren. Aber, nicht her, hä? Ja, einfach ein bisschen komisch zum Fahren. Wäre es plötzlich ja. noch bequem und bequem ist ja, nicht Leistung. Nein, 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 nein unbequem ist Leistung. Da ist nicht. Aber sonst hä, passt es eigentlich gut. Hier, so. 200 ja. Stück nächste Woche. Also, das ist gut. Dese! Paletti! Uh. <lacht> die Bremse ist nicht gleich gut wie die Vorderbremse, aber äh, es gab sich stets Mühe. Ja gut, aber funktioniert gut. He? Ich sehe sogar, oh, ich sehe sogar das Rad, wie sich es bewegt. Das Ganze wird dann nachher noch mit Federn und Rückholern und alles gemacht. Aber zuerst wird es natürlich testen. Plus, ich möchte euch noch zwei Sachen zeigen. Höchstgeschwindigkeit jetzt und eine Lärmmessung, die noch sein. Da gehen wir jetzt aber raus und machen da weiter. Also, wieder draußen, Tank montiert, Rädchen gepumpt. Ich hoffe jetzt mal, dass er anläuft. Also gute Neuigkeiten! Vorderbremse tut besser, wenn es trocken ist. Aber hinten habe ich das Gefühl, tut es noch nicht 
Bürkli. Hey, Bürkli. Kommst du da hinten? Kannst du da ein bisschen Feld ziehen? Ich kann man da nicht. Aber hinten bleibst du gar nicht mehr. Luca, wenn du da bist, kannst du schon helfen mit der Dezibelmessung. Und was hat er? 112! Hui! <lacht> ja, nein, aber 112 ist okay. Für Renz weg könnte man da mal noch so einen, so einen Schneckenart rundherum machen. Da ist noch Resonanz. Resonanzbereich! Oh, dear Lord! Ah, das ist vom, das ist vom Ding. Das ist vom, von der Bremse. Ja, dann würde ich sagen, Geschwindigkeit. Wenn wir keine Polizei da ist. Luca, danke dir. Also, die GPS ist eingestellt. Roger, du kannst ja eine Kreuzung führen. Fahr einmal führen, schau mal, dass es geht. Und dann beim Retro fahren, hoffe ich, dass wir eine Maximalgeschwindigkeit haben. Die Bremse, falsch hier oben. Sehr schön. Come on! Was ist da los? Hallo! Und beide bei Jagen, du meine Eier weh! Du kannst los, wie mal! Du bist doch versoffen. Hinter uns noch nicht, wie sie sollte. Vor der Bremse in der Spur. <lacht> aber wird relativ schnell, braucht aber auch lang. Ich würde es nicht sagen, ich könnte es zeigen. <lacht> 61 km! Das hat sich langsamer angefühlt. Ich habe das Gefühl, es geht noch mehr. Wir müssen noch ein bisschen verstecktere Gerade haben. Nennen wir es mal so. Wir machen noch mal eine. Ah, ja, genau. Und? <lacht> Dann ziehen wir schnell an und dann machen wir noch eine Runde. Ah, wer hätte das gedacht? Das ganze Gewicht auf dem Lenker so und er löst sich natürlich. Wir hatten vielleicht einen Schweißpunkt geben. Es hat sich noch schneller angefühlt. 69,54. Alter, 70. Nice. <lacht> Fuck. Ich gehe mal zu und Abmoderation machen. Also, 70 km/h sind fast drin gelegen. Sehr geil soweit. Es windet wie die Sau und es ist kalt. Geht es wieder rein. Und äh, euch wünsche ich noch einen schönen Tag. Wenn ihr wollt, sehen wie der finalisiert wird. Oder Bonnie Luftfahrwerk, wie es dort weitergeht. Ciao, Porter. Bleibt da auf dem Kanal. Nö. Oder mit dem Ciao, Partner. Porto da auf dem Kanal verpasst oder nicht, wenn ihr abonniert. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Macht's gut und ciao! Was wow, also mit den Bremsen muss ich auch noch wieder arbeiten. Hey.